ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫിക്കലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് മിനിമൈസ് സെഡ് ഈസിക്കൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ സബ്ജക്റ്റ് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം യെസ് എക്സ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണെങ്കിൽ വൈയുടെ വില എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നു സീറോ പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് സീറോ ഔട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വില നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈ ഫൈവ് എന്നും വൈ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് ടെൻ എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ അവിടെയും എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എക്സ് വൈ എക്സിൻ്റെ വില പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ സീറോ ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തത് വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിലെയും എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ലൈൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അതിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ എക്സിലും വൈയിലും പോയിൻസുകളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് വരിക ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് വൈ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വൈ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഇത് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനുള്ള പോയിൻസുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇത് എക്സ് സീറോ ആണ് വൈ ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ എക്സ് ടെൻ ആണ് വൈ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ്
അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് വൈ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും യെസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ താഴെ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻസുകളാണ് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് പോയിൻസുകൾ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതിനെ ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനെ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയുടേത് നമുക്കറിയാം സീറോ സിക്സ് ആണ് സിയുടേത് നമുക്കറിയാം സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബിയുടേത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ബിയുടേത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് വൈയിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോർണറിലെയും വാല്യൂസുകൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കോർണർ പോയിൻസുകളും അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ കോർണർ പോയിൻസ് ഫസ്റ്റ് എ ആണ് വരുന്നത് എയുടെ കോർണർ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സീറോ സിക്സ് ഇനി അതുപോലെ ബിയുടെ കോർണർ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ സിയുടെ കോർണർ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫൈവ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫൈവ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം ആണല്ലോ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സോ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ് ഇതാണ് മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ 